ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുമ്പ് എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മൈ നെയിം ഈസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് രണ്ട് പൈപ്പുണ്ട് ഒന്ന് തുറന്നാൽ ടാങ്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിറയും രണ്ടാം പൈപ്പ് തുറന്നാൽ നിറയാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേണം രണ്ട് ടാപ്പുകളും ഒന്നിച്ച് തുറന്നാൽ ടാങ്ക് നിറയാൻ എത്ര മിനിറ്റ് വേണം ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് രണ്ട് പൈപ്പുണ്ട് ഒന്ന് തുറന്നാൽ ടാങ്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിറയും രണ്ടാം ടാപ്പ് തുറന്നാൽ നിറയാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേണം രണ്ട് ടാപ്പുകളും ഒരുമിച്ച് തുറന്നാൽ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ ഒരു ടാങ്ക് നിറയുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ എൽ സി എം മെത്തേഡ് മറ്റേ ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിറയാൻ വേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ സി എം മെത്തേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെയും എൽ സി എം അതിൻ്റെ രണ്ടും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് ഇരുപതും രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ആറാണ് അപ്പോൾ അറുപതാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൽ സി എം ആണ് ടോട്ടൽ അവരുടെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അവരുടെ എൽ സി എം ഒരു ഇരുപതിൻ്റെയും മുപ്പതിൻ്റെയും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്ന അറുപതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇവിടെ അറുപത് ഒന്നാമത്തെ ടാപ്പിന് വേണ്ട എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് അരിക്കണം ഇരുപത് മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസിയാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടാപ്പിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ആയിരിക്കണം മുപ്പത് രണ്ട് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ അറുപത് എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര വേണം മിനിറ്റ് വേണമെന്ന് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ട മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ ആറ് മൊത്തം ടോട്ടൽ അവർ വരുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്ന ടാ ടാപ്പും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് എഫിഷ്യൻസി ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് നമ്മൾ അറുപത് ആയിരിക്കണം ആ അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണം ഈ രണ്ട് ടാപ്പും ഒരുമിച്ച് തുറന്ന് തുറന്നാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിറയുന്നൊരു ടാപ്പും അതുപോലെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിറയുന്നൊരു ടാപ്പും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് തുറന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് നിറയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ആ ടാപ്പ് നിറയുന്നത് ആ ടാങ്ക് നിറയുന്നത് നമുക്ക് എക്വേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അരിക്കണം ഇരുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് അറുന്നൂറ് അരിക്കണം ഇരുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് അൻപത് അപ്പം അൻപതിൽ നിന്ന് ആ അൻപതിൻ്റെ പൂജ്യം അറുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് അരിക്കണം അഞ്ചിനും അറുപത് അരിക്കണം അഞ്ചിന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടാങ്ക് നിറയാം വേറെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഒരു ടാപ്പ് തുറന്നാൽ ടാങ്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറയും താഴെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറന്നാൽ ഉണ്ട് അത് തുറന്നാൽ ടാങ്കിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒഴുകിത്തീരും ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറന്ന് കിടക്കുന്ന അറിയാതെ ടാപ്പ് തുറന്നാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു പഴുപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നിറയുന്നത് എന്നാൽ അതിന് താഴെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് അത് തുറന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്കിലെ വെള്ളം കാലിയാവും അപ്പോൾ അത് തുറന്ന് അറിയാതെ നമ്മളൊരു ടാങ്കിലേക്ക് ആ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറയുന്ന ആ ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ആ ടാപ്പ് ടാങ്ക് നിറയുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് എഫിഷ്യൻസി എൽ സി എം
ആണ് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ഇരിക്കണം മൂന്ന് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണോ രണ്ടാണ് ഇവിടെ വെറും രണ്ടല്ല മൈനസ് രണ്ടാണ് കാരണം ആ ടാ ടാപ്പിലെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് എഫിഷ്യൻസിയാണ് ആ ഒരു ടാപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടാൽ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി എത്ര നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി എത്ര വരുന്നത് എ പ്ലസ് ബി വരുന്നത് മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൈനസ് രണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വരുന്നത് ഒരു എഫിഷ്യൻസിയാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു ടാങ്ക് നിറയാൻ വേണ്ട എഫിഷ്യൻസി രണ്ട് ടാപ്പുകളും ഒരുമിച്ച് തുറന്നാൽ ടാങ്ക് നിറയാൻ വേണ്ട എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ടോട്ടൽ എത്ര മിനിറ്റ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ആറ് അരിക്കണം ഒന്ന് മിനിറ്റ് അല്ല മണിക്കൂറാണ് സോറി എത്ര മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ആറ് അരിക്കണം ഒന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ടാപ്പുകളും തുറന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലീക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഹൗസും തുറന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ടാങ്ക് എന്നറിയാൻ വേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മണിക്കൂറാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നിറക്കുന്ന ടാപ്പ് അത് തുറന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറയും അതിൻ്റെ ഔട്ട്ഹൗസ് താഴെ വരുന്നൊരു ഔട്ട്ലെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് കാലിയാവുന്ന ആ ടാങ്ക് അത് രണ്ടും തുറന്നു വെച്ചാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാലിയാവുന്ന ടാപ്പും അതുപോലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറയുന്ന ടോ ടാപ്പും ഒരുമിച്ച് തുറന്നു വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടാങ്ക് നിറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നോക്കാം എ ബി സി എന്നിവരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും ശരാശരി ശമ്പളം തൊള്ളായിരം രൂപയായാൽ ബിയുടെ ശമ്പളം എത്ര എ ബി സി എന്ന മൂന്നാളുടെ ശരാശരി ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിൽ എയുടെയും സിയുടെയും ശമ്പളം ശരാശരി അവരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് എങ്കിൽ ബിയുടെ ശമ്പളം എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും ഇവിടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ തുക കാണാൻ അവർ അവരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ തുക കാണാൻ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അവർക്ക് മൂന്ന് പേ മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി കിട്ടുന്ന ആ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എയുടെയും സിയുടെയും ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരം ആണ് അവരുടെ ശരാശരി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് ശരാശരി അവരുടെ തുക കാണാൻ തൊള്ളായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ രണ്ട് പേരുടെയും തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളത്തിൻ്റെ തുക ഒരാൾക്ക് തൊള്ളായിരം മറ്റാൾക്ക് തൊള്ളായിരം അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബിയുടെ തുക കാണാൻ ബിയുടെ അവർക്ക് ബിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറാണ് അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിയുടെ ശമ്പളം കിട്ടും ബിയുടെ ശമ്പളം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പോയാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ബിയുടെ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് അവർ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ശരാശരി അവരുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ തുക കിട്ടി ടോട്ടൽ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കിട്ടിയ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അത് രണ്ട് പേരുടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ തൊള്ളായിരം രൂപ ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവരുടെ തുക കിട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറിന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ ആളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ബിയുടെ എത്ര എമൗണ്ടാണ് ബി കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ആളെ കൂടി ചേർത്താൽ ശരാശരി ഒന്ന് കുറയുന്നുവെങ്കിൽ പതിനൊന്നാമത് നേടിയ റൺസ് എത്ര ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസാണ് അവരുടെ പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി റൺസ് ആണ്
അപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഒന്നായി അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായി അപ്പോൾ അവരുടെ ടോട്ടൽ അവരുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരും പത്ത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ പതിനൊന്ന് പേർക്കും കിട്ടിയ ടോട്ടൽ റൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് ആ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ എത്ര കൂടുതൽ റൺസ് എത്ര പതിനൊന്നാമൻ നേടിയ റൺസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മൈനസ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നാ മുപ്പത്തി രണ്ട് റൺസാണ് ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ആൾ നേടിയത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവരുടെ തുക കാണാം പത്ത് പേരുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി മുപ്പതാണ് അതിൽ പതിനൊന്നാമനും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് ശരാശരി ഒന്ന് കുറഞ്ഞപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കിട്ടുന്നു ആ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു തുക നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി സോറി മുപ്പത്തി രണ്ട് റൺസ് എന്ന് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആ പതിനൊന്നാമത്തെ ആളെ നമുക്ക് അവരുടെ റൺസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് റൺസാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നാമത്തെ ആൾ എടുത്ത റൺസ് എത്ര ആ റൺസാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒരു പക്ഷം നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതിയുടെ കാൽഭാഗത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം ഒമ്പത് ആയാൽ സംഖ്യ ഇത് ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ആ സംഖ്യയുടെ പകുതിയുടെ കാൽഭാഗത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം ഒമ്പതാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു സംഖ്യ എത്രയാണ് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ എക്സിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ കാൽഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാല് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം ഒമ്പത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ എക്സ് കാണാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുക അത് നാല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് ചെയ്യാം പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യാം പതിനെട്ടും പതിനെട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഏഴിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടി പിന്നെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതിയുടെ കാൽഭാഗത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം ഒമ്പത് ആയാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എടുത്ത് കാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാല് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഖ്യ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നുള്ള ഒമ്പതാണ് ആ ഒമ്പതിനെ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾക്ക് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫേസ്ബു